ele. Jume leo pita tulijifunza sura 12 ya kitabu cha Waroma. Kama uko hapa ni mara yako ya kwanza na kuomba uende kwa online na utakuta ile message yetu tulijifunza jume leo pita. na tunapofika kwa ile sura 12 ya Waroma Paulo anaendelea kutufundisha tutie kumatumizia maneno yote tuliyojifunza toka sura ya kwanza hadi sura 11 na hapa Paulo kunasema tuishi maisha yetu ya kupendeza Mungu na tusifananishwe na dunia mafikiri yetu Mungu atupatie mawazo yetu mapya Hapa Paulo anaenda kutufundisha Anaendelea kutufundisha kama kila mmoja wetu ameitwa na Mungu na pewa anapewa ana, ana um, zawadi ya Mungu au karama ya Mungu tumepewa karama za kiroho na uwezo tunao na jinsi ya kujuana na upendo na experience mbalimbali tunayo tunaitia pamoja ili tukutane pamoja na tutumie ile karama na Paulo nataka sema jinsi tunaweza saidiana sisi kwa sisi anasema sisi kama waamini tunaenda soma uh, wa Roma 12:9 na kushuka chini uh, Paulo kunafundisha tunaweza jikamata namna gani kama familia ya imani Paulo anasema inaomba tupendane katikati yetu Na Paulo alitumia neno agape hii ndio upendo wa Mungu kwetu. Na Paulo kunasema uh, upendo yetu mmoja kwa mwingine isiwe na hipokrizi. Upendo yetu kwa mwingine iwe ya kweli bila hila yoyote. Na Paulo anasema tunaweza fanya hii namna gani? Tunaweza kuwa na ile upendo ya bila hila namna gani? Na Mungu anaisema kwetu. Anatufundisha. Anasema ya kama kuna kuwa Biblia inatufundisha ya kama kuna kuwa upendo mbalimbali. Mbali. Kuna kuwa upendo wa dunia na upendo wa Mungu na Yesu alisema ya kama kama haufanye mapenzi yangu haunipendi na Paulo anasema inaomba tuwe tupendane sisi kwa sisi tuwe na connection kati yetu usiache endelea mbele
tufurahi na tuwe na matumaini na, uv, na uvumilivu wakati wa mashida na tuwe uaminifu kwa maombi Paola nasema kama tukiwa na ile upendo katikati yetu tutavuta wenyewe huko nje ya kanisa waingie pia ndani ya kanisa kwa sababu wataona kitu kipya kiko ndani ya kanisa chenye hakitaonekana haki nje ya kanisa kuendelea hadi makumbili na moja na Paolo naendelea kutufundisha namna gani tunaweza jikamata na watu wenye wako nje ya kanisa na alikuwa sema maneno haya kulikuwa utofauti sana katikati ya Wakristo wa Roma na wa, kulikuwa pressure nyingi sana watu wenye walikuwa nje ya kanisa wapagano na anaendelea kutufundisha namna ya kusaidia watu wenye wako na mashida na hap, hata ndani ya kanisa kunaweza kuwa na watu wenye kuna mashida na Paulo kuna sema na gani tunaweza jikamata kwa wat, na watu wenye uko nje ya kanisa si kila mtu iko na tatizo anasema kama hauna watu wenyewe kuna kusumbua labda wenje kuna sumbua wengine kuna kuwa mtu mwenye alivaa vi, alikuwa anavaa viato na viondosha na viingiza na viondosha na viingiza lakini mtu mwingine akaja akasema kama hii ni viato vyangu akaanja tosha tena mara nyingine na kwa watu katika maisha wenye huko na shida wenye wanatuletea maisha magumu sana ya kutokuelewana nao
tutasoma wa Roma 14 eh wa Roma 12 mstari wa 14 kushuka hadi wa 21 moja sema muabariki ambao wanawatesa ninyi mubariki na musilani furaini pamoja nao wanao furai lieni pamoja nao wanao lia muwe na nia moja ninyi kwa ninyi msiweke nia yenu katika maneno makubwa lakini mukubali na wenye unyenyekevu msijiwazie wenyewe kuwa wenye akili na Paul hapa nasema wale ambao wanao kulaani anasema nafikiri ni vigumu kuona unabariki wale wanao kulaani kama Mungu hayabadilisha mawazo yako na roho yako lakini Mungu ndiye anatupa ile uwezo wa kufanya hiki wakati napo mbea watu ambao wananifaa vibaya kuna kuwa mara ingine inawaombea kama wanafunzi jinsi walivyoombea watu wenye walikuwa wanawafanya vibaya na wanafunzi waliuliza Yesu unapenda tuite moto toka juu mbinguni ishuki iwangamize wale watu Yesu akasema pana usibaombe moto ishuke kuwachome lakini Yesu akawaambia mimi ninafika sio kuharibu lakini kujenga na wahitaji warudilie Mungu Sipendi mi nifanye kitu kibao, kibaya kwao lakini mwafanyizie vizuri inaomba tuombe baraka wale wenye huko maadui zetu nikubaombea Mungu awaletee baraka katika maisha yao na ni vigumu kufanya hii wa Yesu ali Yesu alisema wala ambao walikuwa wanasema vibaya juu yangu ninasema mema juu yenu yeah. 
Yesu akaendelea kusema na kutufundisha jinsi ya kuifanya jinsi ya kubariki wale wanao tulaani kubariki wale wenye uko pale pengine anasema mstari wa 15 furai na wale wanao furai na alie na wale ambao wanaolii hii ndio tumeitwa kufanya kati unakutana watu ambao unajua na wanakuumiza na unakutana watu wenye wana furai furai nao na unapokutana wanao lia lia pamoja nao hapa Biblia nataka tufundishe naomba tutafute watu ambao wanaoishi kwa ma street chukia wa Kristu haitokana tu kwa watu wa dunia aa, kwa sababu wanachukia tu wa Kristu lakini kwa sababu hawajui kwa hivyo wa Kristu inaomba kuwa na upendo kuwapenda na watajua ile upendo watajisikia ile upendo na wataendelea kupenda pia wa Kristu kwa sababu yenye naacha wanachukia wa Kristo kwa sababu hawajui. Na Mungu ametuita ili tupende wale watu wa dunia. Mstara 16 mstari wa 16 tafuta kuwa na amani na watu wote ishi kwa amani na watu wote unaweza kubali uishi kwa amani na watu wote Paulo anasema usiendelee kujinua
tunakuwa na mazoezi ya kujitenga na watu wengine tunaendelea kwa wakristu tunaishi katikati yetu na kuna kwa mara nyingi tunajitenga na watu wengine lakini Paulo nasema Paulo natufundishi naomba tuwe na uhusiano na watu wa nje tusijitenge nao usijione uko mwema kuzidi watu wengine Paulo kunasema huko na mtu mwenye iko chini ya uongozi wako na anaendelea kutufundisha kama usimzarau huyu mtu na uko mwenye zambi hakuna tofauti kati yako na mtu mwenye iko nje ya kanisa ninyi wote mko sawa ni Mungu mwenye alikufanyizia ile wokovu unayo usisawi Haubadilike kuwa mtoto wa Mungu kwa sababu ya wema wako Mungu anapenda wale ambao wako nje ya kanisa jinsi anavyokupenda wao mwenye uko ndani ya kanisa Biblia inasema ishi kwa amani na watu wote kama inawezekana. na Paulo anasema usijifanye mtakatifu sana lakini inaomba muwe na umoja kati yenu muwe watu wa kujishusha msio watu wa kujinua pale swali iko na maana gani tunaweza omba tunaweza penda watu ambao tunawafanya vibaya Ninaweza penda namna gani mtu mwenye aliniachisha ali, ali kazi nilikuwa ninafanya. Ninaweza penda namna gani watu wenye walinifaa vibaya. Paulo nasema hapa nifunguo
usifikirie sana achilia ile mabaya yenye mtu alikufanyizia kwa sababu itakumaliza Paulo kunasema usilipe baya kwa ubaya sisi kila mara tunapendaka mta kufaa vibaya mfaa vibaya lakini biblia inasema usifanye ubaya wa ubaya lakini tutumainie Mungu Unajua kwa, kwa sababu yenye naacha tunaendelea kufikiria sana mabaya ya watu wanatufanyia kwa sababu tuko wavivu au ah, tuko wazaifu Mungu tunahitaji kumtumainia tu kwa ile wakati wa mashida wakati unaumia utumainie tu Mungu um, umpatie ile changamoto yenye kuna pita ndani ipatie Mungu kama mtu wakati mtu anakufanya vibaya unaona huyu mtu anaendelea na we mwenye unaumia unaendelea kuumia na Mungu taiko na kuomba umpatie ile maumivu we umtumainie tu mara ingine Mungu anatuomba tuishi kwa amani na watu lakini mara ingine watu hawakubali ile salama e, wakati ingine utajaribu kuleta amani na watu wengine watu watakataa lakini chenye utafanya ni kutumainia Mungu tafuta namna ya kuleta amani katikati yako na wao wao si wafuate wao tumainie Mungu Makumbili nasema achia revenge na Mungu
Na mara mara ingine tunatumainia Mungu me watu ambao wanatufanya vibaya tunawaangalia lakini hatuoni a uh, revenge ya Mungu au Mungu kuwa kuwapatia malipizi uh, na inabaki katika roho zetu uh, naomba Mungu basi tunahitaji tuone unawapiga au unawapatia malipizi. Lakini mara ingine hakuna kitu chochote kinajitokeza kwao. Na hii haifai iwe kitu chenye unashikamana nacho na wazia sana. Hii ni kuiacha kuendelea kutumainia Mungu. kumbili nasema tuache Mungu ndio al, alipishe mabaya yenye watu wanaweza tufanyie muwapatie chakula wa adui wenu muwapatie cha kunywa Kiona mtaki kufanya vibaya, uo umfanya vizuri. Umfanya zie kitu kizuri. Na ukikifanya iki, utaona uyu mtu atakosha amani. watu wanaletaka mashidi mashida ndani ya maisha yetu wanapenda sisi pia tujibu vibaya na tuleta katika hali ya kupigana na huyu mwenye na kufanya vibaya iko na njaa umpatie chakula
mstari wa makumbili inasema tusi tushiangushwe na maovu lakini tushindane na maovu acha tuombe labda ulikuwa hapa na tunaongea labda na watu wenye wako na ugumu sana labda walikuumiza naweza labda kuwa na hitaji waombe pamoja nawe anitafurahi kuomba pamoja nao na kutumainia Mungu Naweza Labda mtali kukosea na ulikuwa haujui namna gani unaweza jibu kwa ile ma situation yenye ulikutana nayo na leo Mungu anakusaidia anakupatia jibu jinsi unaweza jibu kwa ile changamoto inayokutana nayo 